আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা অনুশীলনী তেরো দশমিক একের সতেরো থেকে বিশ পর্যন্ত সমস্যাগুলো সমাধান করব সতেরো নম্বর কোনো ধারার প্রথম এন সংপদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান হলে ধারাটি নির্ণয় করো এখানে সমাধান তাহলে এখানে এন বিলংস টু এন অর্থাৎ এন এর মান হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি তাহলে এই মানগুলি বসিয়ে আমরা ধারাটির সমষ্টি প্রথমত আগে নির্ণয় করি তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা যেটা পাবো যে প্রথম এক পদের সমষ্টি অর্থাৎ এন এর মান ওয়ান হলে প্রথম এক পদের সমষ্টি এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু প্রথম দুই পদের সমষ্টি এস টু ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান মানে সিক্স এন ইকুয়াল টু থ্রি হলে প্রথম তিন পদের সমষ্টি এখানে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ এন ইকুয়াল টু ফোর হলে প্রথম চার পদের সমষ্টি এস ফোর ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান অর্থাৎ বিশ হবে তাহলে এইভাবে এটা চলতেই থাকবে অর্থাৎ ডট 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 এখন প্রথম এখানে প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে দুই এবং দ্বিতীয় পদ এস টু মাইনাস এস ওয়ান অর্থাৎ এই যে এস টু থেকে এস ওয়ান যদি বিয়োগ দেওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় পদ পাওয়া যায় দ্বিতীয় পদ এস থ্রি থেকে এস টু বিয়োগ দিলে তৃতীয় পদ পাওয়া যায় তাহলে এইভাবে চতুর্থ পদ এস ফোর থেকে এস থ্রি বিয়োগ দিলে চতুর্থ পদ পাওয়া যায় তাহলে এইভাবে চলতেই থাকবে তাহলে নির্ণয় ধারাটি হবে টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে বলা আছে যে প্রথম এক পদের সমষ্টি অর্থাৎ এখানে প্রথম একটা পদ হচ্ছে দুই তাহলে একটা পদের সমষ্টি এখানে দুই প্রথম দুই পদের সমষ্টি অর্থাৎ এখানে দেখো দুই আর চার এই প্রথম দুইটা পদ এই দুটা যোগ করলে হয় হচ্ছে ছয় প্রথম তিন পদের সমষ্টি বারো তাহলে এই যে প্রথম তিনটা পদ এই তিনটা পদের যোগ ফল এই দেখো দেখো দুই আর চারে ছয় ছয় আর চারে বারো প্রথম চার পদের সমষ্টি বিশ অর্থাৎ প্রথম তিন পদের সমষ্টি বারো প্রথম চার পদের সমষ্টি অর্থাৎ টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট সমান বিশ এভাবে প্রথম এক পদের সমষ্টি হচ্ছে দুই তাহলে প্রথম দুই পদের সমষ্টি টু প্লাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু সিক্স প্রথম তিন পদের সমষ্টি অর্থাৎ টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আঠারো নম্বর কোনো ধারার প্রথম এন সংখ্যা পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান হলে প্রথম দশ পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে সমাধান দেওয়া আছে ধারার প্রথম এন সংখ্যা পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান তাহলে প্রথম দশ পদের সমষ্টি অর্থাৎ এন এর মান দশ বসালেই অ্যান্সার পাওয়া যাবে একশো দশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার খুব সহজ দুই মিনিটের একটা অঙ্ক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এরপরে আমরা উনিশ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব কোনো সমান্তর ধারা প্রথম বারো পদের যোগ ফল একশো চুয়াল্লিশ এবং প্রথম বিশ পদের সমষ্টি পাঁচশো ষাট হলে প্রথম ছয় পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে সমাধান কোনো সমান্তর ধারা প্রথম বারো পদের যোগ ফল এটা দেওয়া আছে প্রথম বারো পদের সমষ্টি বা যোগ ফল একই কথা একশো চুয়াল্লিশ এবং প্রথম বিশ পদের সমষ্টি পাঁচশো ষাট তাহলে আমরা জানি সমান্তর ধারা প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এন ইজ ইকুয়াল টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এবং এস টুয়েলভ ইজ ইকুয়াল টু প্রশ্ন মতে এখানে এস টুয়েলভ অর্থাৎ বারো পদের যোগ ফল এস টুয়েলভ বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে এন এর জায়গায় বারো হবে তাহলে এটা সমান যোগফল দেওয়া আছে যে বারো পদের যোগফল একশো চুয়াল্লিশ তাহলে বারো পদের যোগফলের সূত্র হলো এটা এবং এটা সমান দেওয়া আছে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে বা এখানে দুই দিয়ে বারোকে কাটলে ছয় হয় তাহলে সিক্স ইন্টু টু এ প্লাস এখানে বারো থেকে এক গেলে এগারো অর্থাৎ ইলেভেন ডি এখন এই যে সিক্স দ্বারা যদি আমরা ভাগ করে দিই অর্থাৎ এটা ডান পাশে চলে গেলে ভাগ অবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ টু টু এ প্লাস ইলেভেন ডি ইজিক্যাল টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ ছয় দ্বারা যদি তুমি একশো চুয়াল্লিশকে ভাগ করো তাহলে টোয়েন্টি ফোর পাবে এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আবার প্রথম বিশ পদের সমষ্টি অর্থাৎ এস টোয়েন্টি ইজিক্যাল টু টোয়েন্টি বাই টু প্লাস ইন্টু টু এ প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টি ইজিক্যাল টু পাঁচশো ষাট এটা দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম বিশ পদের সমষ্টি এখন এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন করি টু দ্বারা যদি টোয়েন্টিকে ভাগ করা হয় তাহলে এখানে টেন হয় এবং এই বিশ থেকে এক গেলে উনিশ হয় এবং যা আছে তাই থাকে এবং এই টেন দ্বারা ডানে এটা ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা যদি কাটাকাটি করা হয় তাহলে ফিফটি হয় 
এটাকে দুই নাম্বার সমীকরণ দিলাম এখন এই দুই থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করি এখন এই যে সমীকরণ আর এই যে এই সমীকরণ থেকে আমরা ডির মান বের করব তাহলে সমীকরণ এক থেকে যদি দুই আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে এক আগে লিখি টু এ প্লাস ইলেভেন ডি তার সাথে বিয়োগ হচ্ছে টু মাইনাস টু এ প্লাস নাইনটিন ডি অর্থাৎ এই মাইনাস দ্বারা এই দুটা মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে প্লাস আছে এই জন্য এখানে মাইনাস হয়ে গেছে যেহেতু আমরা বিয়োগ করে দিছি এখন এই টু এ টু এ ভ্যানিশ হয়ে যাবে এখন এই যে উনিশ ডি থেকে এগারো ডি গেলে এখানে মাইনাস এইট ডি হয় কারণ বড় সংখ্যার সামনে যে চিহ্ন সেই চিহ্নটা হয় তা উনিশ থেকে এগারো গেলে মাইনাস এইট ডি এবং এখানে ছাপ্পান্ন থেকে চব্বিশ গেলে মাইনাস থার্টি টু হয় এখন যেহেতু দুটাই নেগেটিভ তাহলে আমরা এটা মাইনা দুটা মাইনাস তাহলে এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় অর্থাৎ এইখানে ডি সমান মাইনাস এইটটা ওই পাশে যায় ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে কাটাকাটি করলে আর দ্বারা বত্রিশে কাটলে চার হয় তো ডির মান আমরা পেলাম চার এখন পরবর্তী লাইনে আমরা প্রথম ধারাটির প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি অর্থাৎ সিক্স সমান আমরা পাবো সিক্স বাই টু টু ইন্টু প্লাস সিক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে কাটাকাটি করলে তিন হয় এবং এখানে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে ফাইভ ডি টু এ তো থাকবেই এখন আমরা এখানে একটা টাকা এখানে একটা নিয়ম বের করব যে এখানে যে এগারো থেকে ছয় গেলে পাঁচ হয় মানে পাঁচকে এখানে একটু ভাঙালাম ফাইভ ডিকে ভাঙালাম যে ইলেভেন ডি মাইনাস সিক্স ডি এটা কেন করলাম এটা একটা মান বসাবে এই জন্য কারণ এই যে টু এ টু এ প্লাস ইলেভেন ডি এটার একটা মান আমরা আগে থেকেই জানি এটার মান আমরা এখান থেকে দেখেছি যে টু এ প্লাস ইলেভেন ডি মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এই মানটা আমরা ওখানে বসিয়ে দেবো এই জন্য এই কাজটা আমরা এখানে করলাম তাহলে এখানে এটার মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এবং ডির মান আমরা বের করলাম ফোর তাহলে এখন এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন হবে যে থ্রি ইন্টু চব্বিশ থেকে এই যে এখানে চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ থেকে চব্বিশ গেলে শূন্য থ্রি ইন্টু জিরো মানে জিরো এভাবে খুব সহজে সমাধান করা যায় অথবা এর মান বের করে কিন্তু সমাধান করা যায় এর মান বের না করে এভাবে এইভাবে টেকনিক করে এটা অ্যান্সার বের করা যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা বিশ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব যে কোনো সমস্যা দ্বারা প্রথম এম পদের সমষ্টি এন এবং প্রথম এন পদের সমষ্টি এম হলে দ্বারা প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি নির্ণয় করো এর সমাধান তাহলে দেওয়া আছে প্রথম এম পদের সমষ্টি এন প্রথম এন পদের সমষ্টি এম তাহলে মনে করি ধারাটি প্রথম পদে সাধারণ অন্তর ডি তাহলে আমরা যদি প্রথম এন পদের এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এন ইজিকুল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি প্রথমতে এখানে এম পদের সমষ্টি তাহলে এন এর জায়গায় এখানে এম হবে তাহলে এম বাই টু প্লাস টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা সমান এন দেওয়া আছে এই এম পদের সমষ্টি এখানে এন দেওয়া আছে তাহলে এটা হলো এম পদের সমষ্টি প্রথম এম পদ এম সংখ্যক পদের সমষ্টি এটা সমান আবার এম দেওয়া আছে তাহলে বা এখানে এই যে এম বাই টু আমরা এটাকে ডানে পাঠিয়ে দিলে এই যে এম বাই টু এই এন এর সাথে ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে পরের লাইনে যেটা হয় যে এন ভাগ হচ্ছে এম বাই টু সমান সমান এন গুণন এই টুটা উপরে যায় নিচে এম থাকে অর্থাৎ এখানে টু এন বাই এম আছে তাহলে আমরা একবার এই যে এই কাজটা এখানে করা হয়েছে আর এই পাশে থাকে টু এ প্লাস এই যে ডি দ্বারা যদি এখানে ভাগ গুণ করে দিই তাহলে এম ডি মাইনাস ডি হয় এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এবং এখানে বলছে এন পদের সমষ্টি এম অর্থাৎ এখানে আমরা লিখব যে এস এন অর্থাৎ এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইজিকাল টু এম এই সমষ্টি দেওয়া আছে এম তাহলে এটা সমান হচ্ছে এম ঠিক একইভাবে এটা যেভাবে করলাম এখানে টু এ প্লাস এই ডি দ্বারা গুণ করে দিলে এন ডি মাইনাস ডি এবং এই যে এটা এন বাই ডি ওই পাশে যে এটা ভাগ হয়ে গিয়ে এই টুটা উপরে যাবে এনটা নিচে চলে আসবে এখন দুটা সমীকরণ আমরা পেলাম এখন এই দুটা সমীকরণ থেকে ঠিক এই উনিশ নাম্বার যেভাবে করলাম এভাবে ডির মান বের করবে এখান থেকে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যে সমীকরণ এক সাথে দুই বিয়োগ করে যে এক হচ্ছে তোমার টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এটা এই করে লিখলাম যেহেতু বিয়োগ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ টু এর আগে মাইনাস আছে প্লাস আছে মাইনাস হবে এন ডির আগে প্লাস আছে এই জন্য মাইনাস হয়ে গেছে এবং মাইনাস ডির আগে এখানে ডির আগে মাইনাস আছে এই জন্য ডি হয়ে গেছে যেহেতু বিয়োগ করা হয়েছে বিয়োগের সময় চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যায় তোমার ছোটোবেলা করে এসেছে এবং টু এন বাই এম থেকে টু এম বাই এন বিয়োগ 
এখন এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশন করব 2a 2a কাটা যাবে এখানে d d কাটা যাবে এখানে md nd থাকে এবং এখানে এই যে এই পাশে যে ভগ্নাংশ আছে এই ভগ্নাংশ লসাগু হচ্ছে mn ওই mn দ্বারা যদি m কে ভাগ করা হয় তাহলে n থাকে n দ্বারা আবার 2n কে গুণ করলে 2n স্কয়ার mn কে mn n দ্বারা ভাগ করলে m থাকে m দ্বারা আবার 2m কে গুণ করলে 2m স্কয়ার থাকে এবং বামে এখানে যদি আমরা d কমন নেই তাহলে m মাইনাস n থাকে এবং এখান থেকে যদি 2 কমন নেই তাহলে n স্কয়ার মাইনাস m স্কয়ার থাকে এরপর নেক্সট নাইলে আমরা চলে যাই তাহলে এখানে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b সূত্র কারণ এটার আগের লাইন আমরা দেখলাম যে এখানে n স্কয়ার মাইনাস m স্কয়ার আছে অর্থাৎ এটা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র এখানে তোমরা একটা সূত্র পড়েছিল a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সমান সমান আমরা লিখতে পারি যে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এই সূত্রটা আমরা এখন ইউজ করব নেক্সট লাইনে m n মাইনাস m n প্লাস m এখন এই d এর সাথে যে m মাইনাস n গুণ আছে এটা ডানে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যে জিনিসটা করতে হবে এখানে n মাইনাস m আছে নিচে m মাইনাস n আছে এই জন্য আমরা মাইনাস 1 একটা কমন নিব নিচে নিচে একটা কমন নিলে এখানে n মাইনাস m এর মতো হয়ে যাবে অর্থাৎ যে জিনিসটা এখানে করা হলো যে m মাইনাস n এটাকে যদি আমরা মাইনাস 1 সামনে কমন নিয়ে নেই তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি n মাইনাস m কারণ এটা যদি ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে m মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করে দিলে এখানে মাইনাস n প্লাস m হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে সাজি লিখলে m মাইনাস n ই হয় এখানে এই কাজটা কেন করলাম কারণ এই যে এটাটা আমরা ভ্যানিশ করব এই কারণে তাহলে d এর মান আমরা পেলাম মাইনাস এই যে এই মাইনাসটা সামনে থাকবে এটা 2 ইনটু n প্লাস m ডিভাইডেড বাই m n এখন d এর মানটা আমরা বসাবো এখন এখানে বলা আছে প্রশ্নে বলা ছিল যে m প্লাস n পদের সমষ্টি তাহলে ধারাটির m প্লাস n পদের সমষ্টি আমরা লিখবো n এর জায়গায় এখানে m প্লাস n এবং এখানে n এর জায়গায় n n প্লাস n এখন জাস্ট এটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে 2a প্লাস এই যে d দ্বারা গুণ করে দিলাম md প্লাস nd মাইনাস d এখন যে কাজটা করতে হবে এখানে 2a প্লাস md এই এই d টা আগে লিখলাম এবং এই প্লাস এন্ড ডি এ পরে লিখছি এটা সাজা লিখছি কারণ এটার একটা মান আমরা আগে পেছি এটার মানটা আমরা বসাবো কারণ পূর্বে এই যে 2a প্লাস এই যে 2a প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এটার মান আমরা এই 2n বাই n এই মানটা এখানে বসাবো এই জন্য আমরা এই কাজটা এখানে করলাম তাহলে এটার মান 2n বাই m প্লাস এবং এখানে এ এন এ এন এবং ডি এর মান হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু এম এন প্লাস এম ডিভাইড বাই এম এন এখন এখান থেকে যে এন এন এখানে ভ্যানিশ হয়ে যায় তাহলে এখানে কি থাকে টু এন বাই এম থাকে মাইনাস টু এন প্লাস এম থাকে এখন এই যে এটা টু দ্বারা যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে টু এন মানে এটা লসাগু যে এম এবং এম এর লসাগু অর্থাৎ এম এবং এম এর লসাগু হচ্ছে এম এম দ্বারা এম কে ভাগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান দ্বারা আবার টু এন কে গুণ করলে টু এন থাকে এম দ্বারা এম কে ভাগ করলে ওয়ান থাকে এবং এই টু দ্বারা গুণ হয়ে গেছে অর্থাৎ মাইনাস টু এন এই মাইনাস এবং এখানে প্লাস প্লাস মাইনাস এম মাইনাস টু এম তাহলে এই যে এটা একটা ভ্যানিশ হয়ে যায় থাকে এখানে এম প্লাস এন বাই ডিভাইডেড বাই টু এবং মাইনাস টু এম থাকে তাহলে এখানে দেখো এই যে এই এম এম কাটা যায় এই টু টু কাটা যায় থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি এই যে এম প্লাস ওয়ানকে গুণ করি তাহলে পাওয়া যায় মাইনাস এম প্লাস এম এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ